忘了我怎么可能忘掉呢？在澳洲的时候，你对我那么好，马克还老是吃你的醋呢。<笑>啊，谢谢。你还是老样子啊，都没怎么变，还是那么帅啊。<笑>你不是去新西兰发展吗？哎，怎么马克呢？我们离婚了。马玲、啊。爸，你们认识啊？当然认识了，我们是一起在澳洲念的大学。啊、我们当时就是好朋友。曼、啊、玲，恭喜你今天就职。恭喜什么呀？我只是子承父业而已。哎，呃，这位是？我来介绍一下，这位是于丽娜小姐，我们公司的财务总监。你好，于小姐。你好，叶小姐。恭喜你，谢谢。他出去的太久了，这边的很多情况不了解，需要你们这些朋友多关照啊。叶伯伯，您放心，曼玲那是自己人呐。哎，对了，曼玲，我们公司正在推一个新楼盘，营销正在招标。我不知道叶氏公司有没有这方面的业务啊？有啊，当然有啊。哎呀，这位白总啊，现在可是荣城最厉害的地产商了。叶伯伯，您见笑了，我不过就是个替人打工的。哎，你们聊吧。爸爸，你少喝点酒啊。好。曼玲，啊，嗨，你来了。啊，对了，给你介绍一下，这位是荣城来的白总，很有实力的房地产商。还有，这位是 Steven， 啊，他是我的好朋友。你好，你好。恭喜叶小姐。不知道叶小姐什么时候正式入职？我这不是已经入职了吗？啊
，真是百闻不如一见。叶小姐果然不同凡响。听说在荣城，有一个关于三方气象的防地场开发设计大赛，应该是你负责的吧？我们公司也投稿参与了，对吧？我想明天去看一下，顺便了解一下三方气象。好啊，谢谢。有点意思，你是我的了。这场创意大赛，就是要通过你们的精彩创意，展示出古老文化遗迹的青春活力，让我们宝贵的民族精神发扬光大。我们要告诉全世界，三方七巷需要你们的传承，三方七巷需要走向未来。来个梨吃，抓小偷啊！抓小偷啊！哎，强子，抓小偷，抓住他！抓小偷！老赵，这是怎么了？没有小偷。美丽，你快点，我去看看。我宣布，获得大赛季军的是林双城先生的设计，李向飞音。获得大赛亚军的作品是由上海夜市品牌顾问有限公司选送的设计，方向流动广告。站住！站住！抓住他！恭喜啊！
哎呀，对，该打。哎，这事儿说大不大，说小可小，赶快给叶小姐道个歉去。道歉可以啊，你让她过来，跪在这儿求求我，我再考虑一下给她道歉。你就横吧，那我就按程序办了啊。哎，谁怕谁呀、啊？叶小姐，你要告他吗？当然告啊。告你个头啊！你趁我过不去，你来劲了是不是？本来是件小事，但是你太让人讨厌了。那我就给你个教训，小弟弟，不然你长不大。谁是你弟弟？你还告我？你告我什么呀？非礼非机场还是强吻丑八怪？要什么没什么，还挺拽啊你！你有本事出去把脸洗干净再回来。我们要是还认得出你，我给你画好了表墙上。你是得好好的拴起来。行，你想找不痛快是吧？那我就成全你。陈警官，嗯，我还要追究这个人的诽谤罪，麻烦你带他看看病，记得要找兽医啊。我可以走了吧？哦，可以了。喂，你不好意思，拴在这儿好好看家吧，不然可就没骨头吃了。嗯，再见。你个破人！这是你自找的，你懂什么呀？让着他懂吗？哎，叶小姐，什么事啊？啊，是这样，我想替他求个情。这小子嘴巴太损，做事有点不着调，可他心地不坏。他是你朋友？都是三方七巷的老邻居了，这小子从小没了父母，挺可怜的，所以平常大伙都让着他。那也不能因为这样就把他惯坏了。是是，我回去好好教训他。他的心地怎么样，我不知道，不过我觉得你这个人还不错，看在你的面子上，我就放他一马。好，那请您在这签个字。谢谢，太感谢了，谢谢啊。喂，警官，哪儿去啊？饿了没有？带你吃骨头去。好了，回家了。我就知道你讲义气，谢了啊！不敢当，少给我惹点麻烦，我就谢天谢地了。行，我知道了，走了。哎，管住你那张臭嘴啊！知道了。地产开发项目，每天都有，但是今天这个不同，因为它在三方七巷，在这里做地产，就不简单的是在盖房子，它是在做文化、做精神。但是看到三盛集团，我踏实多了。为什么呢？因为他们是真正的在用心做事。这个项目交给他们来做，我放心。我今天来啊，不代表商会，我只代表我自己，一个土生土长的农村人。对两家公司说，请发挥你们所有的智慧，对得起你们自己的良心，为我们荣城老百姓拿出一件可以和三方七巷匹配的。可以传世的作品。梦中情人一回来，原则都没有了，准备送钱给人家赚吧。您放心，我心里有数。伯父，你是了解我白刚的。赔本的买卖，我向来是不会做的。哎呀，做生意啊，得按照规矩来，你可不能太感情用事了。文锦花园营销那可是三百万的合同啊！伯父，您是看着我一步步做起来的吗？对吗？这世上，只要是我想要的东西，我什么时候放弃过？在澳洲那些年，我那么用心追他。
，我对他的好，让我自己都嫉妒。最后他回报给我什么了？什么都没有。他，叶曼玲，最后她嫁给了马克。现在我的机会来了，这次可是他主动来找我的，我要人财两得。这三百万就是一个启动资金。哼，你胃口不小啊！我就看你怎么把叶氏的钱装进口袋，伯父，你会看到的。时能放松心情，这是我从上海最好的蛋糕店给你订的，算是祝贺你正式入职。哦，还有，文景花园的初步营销方案，请过目。袁经理，你要干什么？我知道这附近有家非常不错的西餐厅，中午能否赏光，一起吃个饭呢？不好意思啊。我从来不和下属单独吃饭。我还有点事要处理，你出去吧。谢谢你的蛋糕。回来碰到的这些男人，一个比一个。选择离开，去寻找自己想要的生活。别找我，也别太伤心。
切都会过去的。希望你也找到属于自己的真爱。这是荣成借来的样报，咱们公司真是大手笔啊！怎么了？十万元征集一个创意，三方七项老邻居创意大征集。袁荣，你有点过分。你要干什么？怎么了？我说过，这笔奖金我只批两万，剩下的钱我自己付。待会儿我就会把钱打到财务部那边去。你为什么呀？我告诉你，我袁荣办事就六个字：女人，女人。另一个呢？还是女人。我想让你对我刮目相看。这是英国皇家马术表演的票，今晚的非常不好弄。不知道是否有幸和你一起去欣赏一下？听说你很喜欢骑马的。你为什么要请我看这个？今天是七夕节，难道你不想开心一些吗？你对我挺了解的呀。我比较用心。那么，你知道情人节送别人礼物意味着什么？当然明白，我在追你。袁经理。你明明知道咱们是上下级，而且公司禁止内部恋爱，你还要这样，为什么？你表面上显得非常生气，但是你的眼睛背叛了你的心，我能看透你的心，因为我懂你。你一直努力的告诉自己，你是个女强人，你要赢，但其实你不用这么累的，女人就是要被人疼的。慢慢的，你就会发现你想要的。所谓成就感，其实根本不值一提。我要的是什么？是刺激，是冒险。袁荣，我告诉你，你是个自作聪明的蠢货。你太自以为是了。你以为你很懂女人吗？我看你其实什么都不懂。我现在警告你，如果你再像这样骚扰我的话，我就让你立刻收拾东西走人。袁荣。你不是喜欢猜人心思吗？干脆别上班了，去街上给人算命好了。我喜欢冒险，没错，你说的对。但是跟你有关系吗？对不起，我晚上有事，你还是自己去吧。下不为例，你给我老实一点，不然就准备去街上摆摊吧。马良，马良，起来，起来呀、啊！整天醉，醉成什么样子了？啊，你个没出息的东西，看我不抽你！给我起来！喂喂喂喂喂！喂什么喂啊？喂，燕婆，你姑娘气啊你！一大早就打人干嘛？我替你死去的爹打你啊！不就是失个恋吗？看你没出息的熊样，谁家的姑娘会喜欢你啊？过来。哦，嗯，燕婆，你打吧，打开心点啊。嗯。当年你爹对你没有别的要求，就是希望你长成一个男子汉。快起来，都臭死了。去洗个澡，换衣服。不
不用了。过来。创业大家，十万。燕婆，这十万块就是你的，我再给你添点，我帮你添买房去，把你的小梦追回来。哎。去洗白白。上医院看看吧，啊！哎，不用了，哎，走吧，走吧，还是看。不用了，请进，坐吧。这些个破创意，哪个也不值十万块钱吧？是不怎么样，叶小姐画里有画呀，这里面可有我八万块钱。你要是不爽，我可以把那两万也出了。去财务那里把钱领了吧。什么钱？我交代过财务了，八万块退给你。好让我滚蛋！我这个人没你想的那么小心眼，去吧。愣着干嘛？等着吃宵夜啊？喂，张妈。什么？哪个医院啊？哎啊！对不起啊能整容的啊！先生来投稿了。投稿不是已经结稿了吗？您好
我可是从龙城坐飞机赶过来的。就算你从加利福尼亚坐飞机过来的，我也只能跟你说声抱歉。规矩就是规矩。没看到东西就赶我走，你不是傻了就是疯了。别人还求着我要看，我都舍不得给。你先出去吧。好的。马良。叶总好。叶小姐，这东西我看了，值十万块。不是已经结稿了吗？你怎么做事的？看一下总可以吧？我觉得这个相当不错。这是他的吗？没错。他叫马良，是吗？怎么又是这个丧的戏？好，看完了。哎，很不好。滚，叶小姐。过人，你干嘛？刚才在医院，我是着急投稿，所以呢，所以请你看看吧，不然会后悔的。我不会后悔，小流氓的设计能怎么样？什么玩意儿！我要是知道公司是你的，我绝对不会来。心情不好，你能不能再等一会儿？我再劝劝他。你乐意当走狗，大爷我没工夫，赶紧把邮箱里的邮件删了，否则我告。马良，哎，马良，我已经根据他的创意，有了一个构想，用这个构想，我有九成的把握能赢。对不起，已经决定的事情，我不想再讨论了。你别太冲动好吗？什么叫做冲动啊？我不用小流氓的创意，难道这就叫做冲动了吗？可是你根本就没有认真的看过。我不想看。好，我不管你们有什么过节，但是我告诉你，我是专业的。他的这个创意，完全可以让我们拿下这场竞标。你要相信我的判断。我宁可输掉竞标，也不会要他的创意。你这是在损害公司的利益。这是我的公司。公司是公司所有人的，为什么要因为你一个人损害所有人的利益啊？你说呀、啊，元荣，我提醒你，你没资格用这种态度跟我说话。而且，我才是总经理。你就是个负的，你要明白自己的身份。你真把自己当女王了？你除了姓叶之外，还有什么？感情用事，低级。闭嘴，副经理。
。哎，来了。嘿，马良，哎，怎么心情不好啊？啊，受打击了？哎呀，你这还……哎哎哎哎哎呦呦呦呦呦呦呦！哎呀哎呀哎哎呀，你这孩子啊，有什么不开心的就说出来啊，让爷爷也开心一下啊。谁还没受过打击呀、啊？不怕别人笑话呀？啊，爷爷，你受打击那是五十年前的事儿了，我是昨天啊，能比吗？哎，你说你这点苦和你爸爸比起来，那算什么呀？他坐过牢，你坐过吗？他挨过刀，你挨过吗？他被女人甩过，你被……这回你也有了啊！好的吗？啊！哎，这是什么？这是啊，你爸爸当年用的画架，你拿着它，即使是到大街上去画画，你只要肯上进，你照样是匹骏马。是经营出了问题，融成这个三百万的合同对公司很重要。我今天是不是太冲动了？也许我应该看看马良的创意。啊，王叔，你怎么来了？你爸爸今天犯病，是因为印刷厂的事。什么？啊，郑耀谦转让协议的时候发的病，他心里还是不甘呐、啊。在吗？叶小姐是吧？白刚在洗澡呢。有什么事吗？哦，哦哦，没什么。那我一会儿让他给你回过去。哦哦，不用了。我找他是公司的事情，等有时间我再打给他吧。谢谢。嗯，那好吧，再见。
怎么有我们家钥匙啊？啊，你来干嘛？是不是有人给我打电话？我不知道啊，哥哥，我应该洗手间啊。叶满莲果然是他。查一下明天到荣城的航班。哥哥，你到底干什么来了？啊，你忘了，你早上让我来拿财务报表的，我给你换钥匙来了。哎，忘了忘了，真忘了，今天我忙的都乱了套了。谢谢你啊，谢谢谢谢。哎，那个挺晚的了，你赶紧回去吧，我让司机赶紧送你回去，好吧？哥哥着什么急呀、啊？让我再坐会儿呗。不是，这都太晚了，我也要休息了，我今天都累死了我。哇，哥哥你这样子好性感呢。别胡说，注意分寸。我告诉你，李娜，从我的角度来说，你就是我的同事，是我的好朋友，更是我的妹妹。我告诉你，你的父亲对于我来说是我的长辈，又是我的领导，更是我的恩人，所以我尊重他，也尊重你。那么，请你也尊重我，尊重我的休息。你现在请离开 ，OK？ 别着急嘛，别赶我走啊，我也不会吃了你。不错啊，我是喜欢你。嗯，我我哪里做的不好？你告诉我，你可以改好吗？别别别别别别，妹妹妹妹，好妹妹，我今天真的特别不舒服，咱们有事儿改天再聊。我求你了，我求你了，求你了啊！哥哥，你是不是不喜欢我？丽、哎、娜，你这是干嘛呀你？哥哥，丽、哎、娜，你这样不好，我跟你说，你这样，你这样特别。杯里放了什么啊？李丽娜，我问你话呢，你是不是往我酒杯里放东西了？我没有啊！你骗我！你说实话！你放给我！让你收拾东西走人，你不是喜欢猜人心思吗？干脆别上班了，去街上给人算命去。愣着干嘛？等着吃宵夜？去！你这是在损害公司的利益。这是我的公司。公司是公司所有人的，为什么要因为你一个人损害大家的利益？你说呀！元如，我提醒你。你没资格用这种态度跟我说话，因为我才是总经理，你就是个副的。你要明白自己的身份，我是总经理，我会为我的行为负责任，不用你操心。你真把自己当女人了，感情用事，低级。闭嘴，副经理。
是时候为我自己打算打算了。请进。文景花园的招标会提前了。提前了？我就是想来告诉你，把心思放在这个招标上。我不想这次有什么意外，你明白了吗？不行。你说什么？我家里出了点事情，我就想向你请一两天假，我要回趟北京。回北京这么严重？严不严重，回去以后才知道。哦，那招标会怎么办？女王放心，我心里有数，不会耽误的。那好吧，给你三十六个小时，现在起开始算。可以啊。袁荣，嗯，不管你在想什么，我希望你可以塌下心来，全力以赴这个事情，不要整天胡思乱想，对你和公司都不好。嗯。还有，那天马良投稿的事情，是我太冲动了，对不起。十二个小时，我让你哭都哭不出来。荣成，我来了。喂。是做错什么了吗？我改还不行吗？哎，你不是喜欢喝汤吗？我已经开始学着抱佛跳墙了，真的。喂，喂，哎，慢子，去死吧你，去死吧！哎，别拿东西撒气啊，不是钱买的。没找钱呢，自备零钱没看见啊？我刚才跟你说我只有一百，你说你可以找给我的。过了那么久，谁还记得呀？什么态度、啊？我什么态度啊？哎，你有没有记错啊？哎，我说你个大男人，凶什么凶啊？就知道凶。云荣，哎，青年，哎呀，好久不见，是啊，你在哪上班？这么快就过来了？还是老样子，在博物馆。越来越帅了啊！哎呀，你们在这儿认亲啊？青岩啊，也不给燕婆介绍一下？哦，忘了忘了。燕婆啊，这位是袁荣，是我的发小，啊、也是咱们三方七相的人。袁荣是海归精英，生意做得可大呢。啊，过奖过奖。燕婆啊，燕婆、哦、你好，哎，很高兴认识。你好，嗯，燕婆啊，肉燕做的特别好吃，我吃了特好吃。你这次来干什么呀？找一个人，明天就会上来。找什么人啊？你认不认识一个叫马良的？你要找他、啊？哎，你认识他？是啊，认识他。那太好了，你快帮我找他。打电话了吗？打了不接，估计又一个人藏着呢。走，我带你去找他。那太好了，没想到你能认识他，太好了。考虑的怎么样了？哦，考虑什么呀？跟我签合同啊？哦，别想。现在有三十多家公司要，谁钱多我跟谁，就这么简单。要真是这样就好了，但是我知道，你不是这样的人。我要开的，并不是一家只会赚钱的公司，而是一家能让三方七相变得更好的公司。说什么呢？我也是生在三方七相，和你一样。听不懂就谈钱，那你开个价吧，两万。两万，月薪，税后。我才刚刚起步，最多给你一万。不过，我可以给你百分之十的干股。没钱开什么公司？不，我只是表达一下我的诚意。我非常欣赏你，以你的才华，拿两万的月薪并不过分。我相信，随着我们事业的发展，你很快就会超越自己的目标。我相信，像你这样有才华的人，肯定不光是为了赚钱。所以你放心。我会给你创造一个完全让你发挥的平台，保证你可以百分之一百的施展自己的才华。你那个叶老板
，叶曼玲。哦，不对，是那个野蛮灵是吧？他是不是特别不把你当人看？你是不是特别的恨他？没错，你不恨他吗？他把你当狗一样耍。我这么做，不只为了我，主要为了你。你就不想报一箭之仇吗？打败女强人，最好的办法，就是在生意场上。你有创意，我会经营。马良，胜利就是这么简单，明白吗？说的不错，我确实有点动心，不过还要看运气。哎，你都会玩什么 ？Black Jack， 那就二十一点吧，来吧。什么意思？你赢了我就跟着你干，就这么简单。好主意，不拘一格，我果然没看错你。大哥，这口气赢了我吧，给点钱让我救救急。就那么丧气，我玩二十一点还从来没有上手就输，哼，天榜！谢谢你啊，不打卡，弹性工作时间，创造方便，我说了算。嗯，每年一个月带薪休假，最重要的是每年都调整月薪，而且是按照前一年的基础翻倍。就当做你答应了，不可能。哦。你对公司这点信心都没有，还搞什么搞啊？走了。哎，一万块钱的月薪是税前的，包括三险。开什么玩笑呀、啊！我先给你安排第一个工作，给我们这家公司起一个好名字。起什么名字？你就随便抽一张，抽到什么叫什么好了。喂。二十一点，好名字。臭小子，原来如此。三方七项，三七二十一。好名字，好名字。二十一点。祝我们正式合作愉快。没事了，招标会明天就开始了，你能赶得上吗？没问题，我直接飞到荣城好了，这样可以节省时间。现在是关键时刻，你可千万别掉链子。我明白，女王，你先见。我是专门来道歉的，野蛮灵是吧？说，我听着，诚恳点啊！看看这个，嗯，这是什么？这就是我的诚意，你好好看一看。你先给我一个账号，今天先付你五万，另外的五万只要我们的案子拿到，马上给你。现在可以签字吗？签你个头啊！你是傻吗？你说什么？没个几千万也算诚意
，你到底想让我怎么做？什么转啊？弯个腰有那么难吗？我不会为了流氓而弯腰的。滚一边去！你记好了，是你自己挖的坑，别怪我。什么坑？你想知道吗？埋你的坑。我已经答应别人了。明天就给你好看，等着吧。臭小子，算了，明天见。拿不下这个案子，我就辞职。加油吧，袁经理。请。你好，这是今天的出场顺序，你是第一个出场。哦，谢谢。看一下。好，好谢谢。要看看吗？感觉怎么样？紧张吗？哼。竞标会结束后，我请你喝咖啡。如果你还没有辞职的话。嗯。喂。啊，在路上了。你那个创意准备完了？放心好了。一会儿见，拜拜。过两分钟，今天的投标会就正式开始了，请大家做好准备，按照会程上的顺序入场。由于今天的单位比较多，每家单位的说明时间请控制在十分钟之内。谢谢，叶小姐，白总，请您进去一下。我吗？哦，好的。那我去一下。放心。
不你听我说，你干什么？你是马良？你到底去哪儿了？他是谁？严总，我的老板，我想跟你说的都已经在信里说完了，希望你尊重我的选择。什么？你的选择？你想我尊重这老东西吗？马先生，你说话干净点，你怎么说我都无所谓。但你让小梦难堪了，这不好。小梦，你是不是疯了啊？这个人他有什么呀？他除了钱还有什么？他都可以当你爸了，你知道吗？你混蛋！小梦，马良，请你尊重他。小梦，咱们走。叶总，你先走，我有几句话要跟你说。为什么让我进来？今天来的几家公司都有很强大的设计，你一定感兴趣。你看看。可我也是投标者，这样不合规矩吧？这儿的规矩是我定的。不过你不要放松啊，我不会因为你影响到我的任何决策。嗯。白总，可以开始了吗？可以了。好。小梦，对不起，我不该那样。知道我为什么要进这家公司吗？是因为他提前预支了六万块钱给我，让我拿给家里救急。救急？你家里怎么了？我外婆要动手术，急需要这笔钱。你怎么不告诉我啊？告诉你有用吗，马良？我跟你不一样，我家在农村，全家人都指望着依靠我，我可以什么都不要，去和你过随心所欲的生活。可是他们呢？他们不行。小梦，对不起，都是我不好。你看这样行不行？你先去把钱还给他，外婆的病我来想办法。还有，我今天是要告诉你一个好消息的，我开了一个公司。就在三方七巷，公司。我这次是认真的，绝对不会半途而废，请你相信我。我很为你高兴，但是我已经说清楚了，我们俩已经结束了。我代表上海夜市品牌顾问有限公司进行我们的方案说明。严曼玲，我会让你。你也必须要赢才行，小梦，再给我一次机会，这一次是最后一次了，保证，请你相信我，我真的不能没有你，让我们重新开始，好吗？马良，没有机会了，和你在一起的这两年，让我明白了一个道理。根本不是一种人，你一定会找到更适合你的人。我谁都不要，只要你。我们怎么可能是不合适的人呢、啊？也许是我变了。不要这样，好吗？你二娇。花园就是这样。以上就是我们公司的策划，谢谢各位老师。所以，我们致力于开辟一个全新的立体式，让它不同于其他的品牌。
交机构来了吗？如果再没有人来，今天的投标会就要结束了。哎。二十一点弃权，我宣布今天的投标会到此结束。二十一点了，二十一点了。最后一家机构选择弃权了，说明投标到此结束。我们现在可以推荐结果了，好吧？对不起，我来晚了。啊，我不是跟你说了，投标已经结束了。我也说了，我是代表二十一点的。可是投标已经结束了。我为什么迟到？因为我要追一个人，这和我今天要讲的故事有关。实在抱歉，投标真的结束了。叫保安把他请出去。保安，保安，各位，赶快把这个这个女人，她什么都不要了，连她的男人都不要了，就是要你们的房子。好，这个创意值得你们看看吗？你们看看吧。白总，给我个机会，给他个机会吧。你们等一下，放开他，你们出去吧。OK， 今天破一次例。给你个机会，开始。谢谢。你都没有准备吗？哦，准备了，准备了。对不起啊，马上。对不起啊，借你的房子用的，一会儿就还去。每年下雪的时候，是他最开心的日子。
要让他在这里也能感到四季的变化。他从此拼命工作，拼命挣钱，直到有一天，他终于挣到足够多的钱，买下了三方七巷边上的一套房子。他对女孩说：“回来吧，你在这里可以找到不一样的变化。”四季的变化更精彩。详细阐述一下“精彩变化”这一主题吧。阿玲，你到底是个怎样的人？妈，其他公司怎么样？哦，都一般。呃，也有不错的。我看到了马玲，是吗？他代表一家公司投标，用的素材就是那组花。你后悔吗？我不知道。叶小姐，白总，请您过去一下。现在？什么事啊？这个我也不太清楚。好，我知道了。所以结果如何，是我个人没办法做主。我明白，你只要告诉我结果就行。专家更喜欢二十一点的方案。料到了，我能理解。曼玲，我知道你很看重这个项目，听说你还专门搞了创意征集。技不如人，这是我们自己的问题，怪不了别人。不过还有斡旋的机会。这个二十一点是个小公司，我倒是有几个建议。大家久等了。非常感谢大家的精彩说明，你们每一家的方案都得到了我们白总和专家们的高度评价。但是最终，我们只能选择一位签约者。经过专家们的反复论证，最终我们选择了一家和公司理念以及楼盘客户需求最为接近的。他们就是来自荣城的二十一点创意行销机构，恭喜！感谢大家的参与，请大家到二楼中餐厅用餐。再见。哎，曼玲，要不要一起吃个饭？哦，不用了，我还有事。啊，那我下午再约你。啊，我下午我就回上海了。下午就回去？啊，对。那我刚才跟你说的事，你能不能再认真考虑一下？我会的，再见啊，谢谢。好。
恭喜你啊，弟弟，刚才讲的还挺煽情的嘛。哼，野蛮灵真够野的，我看你才是女流氓吧？调戏谁呢？你这个人怎么这样？怎么不参加庆功宴啊？你和这个二十一点是什么关系？你查户口吧，跟你没关系，不就行了？你画的是你自己的故事吧？你的女朋友叫小梦。哎，你管得着吗？愿赌服输，我问这么多干嘛？输赢对我来说无所谓，这种单子只要我高兴，随时都能接到。就你们那个脑子，单子再多也没用。哦，我要让他成为一个文化的新坐标，拜托你，有点文化再来吧。像是新公司，很有创意嘛，白总，您怎么亲自过来了？你小子今天到的及时啊，要不然文锦花园这个大单就不是你的喽。早到晚到根本不是重点，我靠的是这儿，不是吗？<笑>不许骄傲，马良。白总，欢迎莅临二十一点。公司刚刚起步，以后还希望白总能够多多提醒。好，这是我的名片。不过我相信，随着我们拿下文景花园这个大单，我们二十一点一定会做得越来越好。元荣，元景，如果我没记错的话，你应该是叶氏的。确实没错，但是我已经辞职了。我们俩就是二十一点的创始人。嗯，来来来，请坐，请坐，来来来。喂？什么？
，请进。白总，袁总，请坐。今天请你来，主要是因为投标结果出现了异议，我们大家坐下来商量一下。二十一点，昨天用的竞标方案，原型来自叶氏公司的创意征集活动。这一这个方案，叶氏公司已经明确表示不用了，而且我们在原来的基础上。白总，能不能让我和袁总单独谈谈？可以。别端着了。怎么样，报仇雪恨的感觉很爽吧？我没那么小气，叶小姐，客气点。咱们现在都是总经理。我一开始只觉得你不靠谱，没有想到原来你这么无耻。英雄不问出处，我只是抓住了机会而已。那你真的很会抓、啊。不否认，机会确实是你给我的，但是你怪不了我，我给过你意见，是你自己不听的，我也没办法。所以这个合同跟你们叶氏公司一点关系都没有了。哼，你怎么看我无所谓，重要的是我赢了。我就是想要让你明白，叶氏没什么了不起的。够了，我不是来跟你吵架的，我是来给你机会的。我给你一条路。把公司关了，回到夜市，你手下的所有员工，包括那个马良，我也可以一并接受，怎么样？否则，你背叛了夜市这件事情，我也不会就这么算了。什么叫背叛？咱们理解不同。在我看来，是夜市背叛了我。你就别再逞强了。这个合同，你是得不到的。就凭你和白刚有关系？你别忘了，招标会大家都看在眼里，孰胜孰负，谁心里都清楚。叶小姐，你知道我在剑桥选修的是什么吗？是公司法。就你那两下子，吓不倒我。你够狠！我一直以为袁荣，你只是有野心而已。没想到你连做人的底线都没有。说这些没有任何意义。如果你想解决问题，我倒是可以给你一条路。说说看。爱上我。OK。既然是这种局面，我的建议是，夜市公司。和二十一点共同来承担文锦花园的营销项目，同意吗，袁总？不同意。叶总，不可能。OK。The second， 我的第二个建议是，你们两家公司进行一轮加试，谁的创意跟执行能力更强，谁将赢得这场比试，包括这个创意方案的版权。同意吗？同意。我不同意，招标结果是受法律保护的。你在商场上摸爬滚打的时间不比我少，你应该很清楚，这种官司没有人愿意打，对吗？我知道，我是不愿意打，但是我也敢打赌，你比我更不愿意打。好，你想跟我赌什么呀？没问题，但可惜了。你连赌的资格都没有，你怎么赌？我查过工商局的资料，你们这个公司连注册都没完成。我之所以没有取消你的投标资格，是因为叶总想给你一个机会。我再问一遍，谁赢谁拿走合同，同意吗？同意。
赛的方案，我会通知给你。你现在好好准备一下。那我就告诉你。对了，袁总，我拜托你，尽快把二十一点公司的所有资料都备齐，准备好，好吗？明白，告辞。我不太明白。他们注册确实没有完成，但是董事会更看重那个方案，所以我才会对他们网开一面。白总，要是你觉得有压力，阿玲，你什么都不要想，你只需要把这个家事比赛给我拿下来。谢谢，应该是我谢谢你。为什么？谢谢你对我的事认真。剽窃？会有人剽窃自己吗？他神经病啊！因为白刚喜欢他，不服气啊？凭什么？就凭他俩有一腿是吗？你淡定点行吗？人家可是甲方。甲方？甲方怎么了？给我野蛮铃电话，干什么？不是比野吗？谁怕谁啊？我现在跟他见一面，看看谁更野一点。给我啊！说吧，有什么非说不可的话？咱们做个游戏吧。One, two, three. 哦，这是什么呀？嗯，说呀。错，错，是弯的错，智商不够啊，野总。野总，弟弟很聪明吗？不过你倒是让我挺意外的，我很佩服你的勇气。我没法想象，人能傻到你这个地步。说说看，我爷爷说凡事都有天时地利人和。问天时，我们已经赢了投标了，就是响当当的正义之士，打的是卫国战争。而你，这叫师出无名，师道寡助。论地利，我是三方七相的人，要风得风，要雨得雨。而你来者是客，难免水土不服，军心涣散。嗯，至于人和嘛。就更不用说了。我要提醒你啊，你们叶氏大公司这么大个公司，不要为了区区的一个小项目，输给我们区区的一个小公司，会砸招牌的。你爷爷说的不错，不过说到天时地利人和，我跟你的看法不一样哦。论天时，贵公司剽窃在先。才有了我们问责在后，我们才是师出有名。论地利，上海是中国广告业的高地，我们来到荣城，自然是居高临下，势不可挡。至于人和嘛，不管你是直的还是弯的，我都不感兴趣。我知道了，原来最大的优势不是人和，是裁判。我都忘了，野总和白老板是有非常好的关系的，不然我直接认输好了，省事儿了。马良，这不会也是你爷爷说的吧？我用不着跟你解释，但是我还是要告诉你。这场比赛，我绝对和你一样，要一个公平公正的环境。如果你发现叶氏公司受到照顾，我叶曼玲可以立刻退出。好，那拉钩。嗯？你刚才说的很好，我都想替你鼓掌了。不过空口无凭啊，叶总，对我来说，再好的合约都比不上这个。来呀、啊！嗯
这样不就行了吗？老公比合同还有用，忘掉，你到底是单纯还是傻瓜？这一场比的是定点广告投放能力。天行公司将开通两部热线电话，有十个客服人员接听电话，任务是以同一小区居民为准，以引导居民的方式让他们拨打热线电话。这两个热线电话已经经过了技术过滤，只有这个小区的电话才能打进来。每个号码最多能拨打三次，谁拨打的次数多，谁获胜。双方都不可以采用奖品直接刺激的方式，但可以通过便民服务。比赛选定的小区是绿翠家园，明天早上八点开始，晚上八点结束。成绩以热线统计数字为准。还有问题吗？嗯、OK。一 K 比赛，你这又是什么招啊？你就那么有把握，叶曼玲能赢吗？那个二十一点，我亲自去看过。凭借叶氏的实力，赢他们不是问题。要小心那个马良，他的变数你要考虑进去。<笑>他就是个小丑，但是我要让他演得尽兴。<笑>要想好怎么收场，别让他破坏了大局。啊，您放心吧，我白刚做事就四个字：未雨绸缪。业主朋友们，大家下午好！好，请看看我们的横幅，想看什么，今天由您说了算。对，我们的活动就是由您说了算。想看什么节目，马上拨打我们的热线电话，告诉我们您想看什么。今天只有你们想不到，没有我们演不出。好了，朋友们，接下来呢，我们将连续十二小时给您奉献精彩节目。免费的，免费的。现在都是电视台的，全部免费的，全部免费的，全部免费的，免费的，免费的。哎，好了，好了，给我们打电话啊！他们也在小区门口发传单了，你看，打电话问作业，肯定特别吸引孩子。这样一来，有小孩子的家庭就……好了，不管他，咱们做咱们的，咱们谈谈叶老。叶老，我这就去发。快去，快去。快去！免费的，打电话，打电话，打电话。请进。嗯。啊，你怎么来了？我专门过来看看，有什么要帮忙的。听说你现在领先了不少，是吧？嗯，坐。哎呀，真是大手笔啊！啊，搞这个舞台可是不小的开销啊。和合同的价值相比，这点钱不算什么，还可以给公司树一下形象，还可以向对手施压，显示你们志在必得的气势。一石三鸟，厉害！别给我戴高帽子了，我会骄傲的。不过我要说，我还是很担心这个比赛，不知道他们还会有什么样的诡计。不如我帮你。白总，我不需要你帮我，我要靠自己来赢。我非常相信我们公司的实力，你也要相信我。嗯，好了，我给你泡茶喝。曼玲，你能明白就好。到时间了，我请你吃午饭吧。啊，那个，不用麻烦了，还在比赛呢。那好吧，如果他们使什么阴招的话，一定要第一时间告诉我。使什么阴招？嗯。喂，我知道了，我当然有办法了。嗯，好，嗯，知道了。怎么样？我们领先了四十三个百分点。只剩一个小时了，看来我们这次是赢定了。那个马良什么也没干，咱们的人说他去了趟小区物业，不知道这小流氓在想些什么。反正他们没戏了。那个马良总是让我的心静不下来。
歉还是打不进去。你说是不是马良又做什么了？哎呀，打不进去那是好事儿啊！你干嘛这么紧张啊？我觉得有问题。哎哎，小米来了，居民的水电都断了，跟物业打电话也打不通，全都转到我们这边来了。什么？给马良打电话，哦、马上打。好、哦，好、哦，好、哦，我来。哎，我打，我打，你别打了。哎，来了，来了。喂，庆功宴你们吃的这么寒酸啊？井水断电的事是你做的吧？不要怎么了？你们是不是特别崇拜我呀？咱们就等着签合约吧。四万奖金，我也没忘记。到时候请你们吃好吃的啊！你们简直就是胡闹！你懂什么呀？你就说电话量上没上去吧，看结果，别看过程。停水断电，你以为开玩笑吗？停水断电怎么了？停一会儿又不影响，最后还给他们省钱呢。你这么做根本就赢不了，你知道吗？怎么赢不了？看开点儿，没有不允许的，就是允许。我马良做事儿啊，没有规矩。哼，你傻吗？这是法治社会，我们这有法律，有法官，关键是白刚。白刚是什么人？他巴不得抓住咱们的把柄。你这是作茧自缚，做贼心虚，做法自闭。说，接着说。说又怎样？啊！行了，别闹了，都到小区去，给居民道歉。走啊！你去不去？我没做错什么，我为什么要道歉？<笑>走吧，走吧。走什么走？你也不用去了。那我明天来上班。不用来了。哎，袁总。哎哎，过来坐。你小子，都是因为你，你给我等着。袁总，等等我。这个明天准备好。喂，怎么了？好，知道了。怎么了？他们的电话突然多起来了。记住，别走后门路。有什么花招，尽管使出来。反正到最后，我也会赢你。你是不是弱智？真正分胜负的战场。那在哪？这小子到底怎么做的？我可以直接判他们输。算了，这样的人我真的不想再和他玩下去了。就算是为了我，就算是给我点面子，求你比下去。问题是，他没有犯规。是没有犯规，但是他们的做法让人讨厌。曼玲，如果我判他们赢，等于说我选择了商业利益大于商业道德，这不是我想要的。可是，可是我们比的是创意，毕竟不是在比道德。曼玲，我是在选择合作伙伴。是，我看重创意，但我更看重道德。我知道曼玲，你特别不想欠我人情，但这跟人情一点关系都没有。就算不是你。我实话告诉你，我也会这么做。OK， 谢谢，谢谢叶曼玲小姐，非常感谢。这么郑重？你这个决定对我来说非常重要，太重要了。其实，我也要谢谢你。嗯。我也是商人，没有哪个商人不想赚钱的。<笑>这才像样啊！不好意思，我来晚了，太公寓太舒服了，睡了一下。你们着急吧？没关系，刚才有你刚哥哥陪我呢，不太无聊。我想叶小姐，你还是不太清楚我和白刚的关系。啊，对不起，我和白刚。只是生意伙伴，他跟谁有关系，跟谁没关系，我不感兴趣。你如果就为了这个来找我，那你现在可以回去接着泡澡了。只是你这么想而已
，刚哥对你的感觉已经超出了你说的界限。你要知道，文景花园拖不起了，我可是公司的财务。告诉你，这项目每拖一天就要亏进去几十万，董事会才不想你们两家搞什么 PK 呢。这都是刚哥一个人坚持的。我希望你明白，刚哥为了这个坚持付出了很大的代价。什么代价？至于是什么代价，刚哥既然没告诉你，我也不会跟你说的。可是，我既了解白刚，也了解公司的董事会，他们的积怨让这个代价小不了。白刚是一个占有欲和控制欲非常强的人，他既然这么喜欢你，我想，你想要保持你说的那种状态是不可能的。我当然知道，你是因为生意来到荣城的，但在这种情况下。生意跟感情难免会互相干扰，所以给你个忠告：除非你喜欢白刚，否则还是不要接这个项目。马上离开荣城会比较好。说的挺好，我也听明白了。我很欣赏你，于小姐。生意和感情确实应该完全撇清。但是我的任务就是帮助我们公司拿到合同。至于利用什么手段达到目的，那是我的事情，不用你来教我。你们亏多少，那是你们的事情，也跟我无关。你很喜欢白刚是吗？那就麻烦你多用点心留住他，而不是找我谈这些废话。你当个宝的东西，别人却不一定喜欢。希望你明白我的话。顺便说一下，于小姐，你的耳环不错。那我先走了，再见。嗯、我不希望他跟你去北京。这是你们的事，你应该跟他讲啊。六万元就买走一个女孩的心，你不觉得太荒唐了吗？我了解小毛，他跟你去北京，他一定会后悔的。算我求求你了，你放过他吧。你不能这样说小毛，你这样说是贬低了他。他不是为了钱，你根本就不懂他。这是小梦的电话，你可以当面跟他谈。恕我直言，如果你没有本事的话，你追不回来。送你一句忠告：你们俩最好早点结束，这样对彼此都是好事。喂，喂，小猫。你怎么有我电话？啊，林总给我的。有事吗？我我只是想告诉你，这场比赛我们赢了。嗯。明天就该出结果了。等我拿到合约之后，马上就有钱了。马良，我不想听这些。如果没有别的事，我挂了。哎，小猫，让我再听听你的声音。马玲，我真的不喜欢你这样。我已经跟你说的很明白了，你还要我怎么样？我不会打扰你，小猫。我只是，我只是想让你看到我的改变。我改变不了你，所以，我只能改变我自己。小猫，小猫，你愿意跟我走的话，就把项链戴上。
统计结果显示，拨打二十一点的热线电话领先，但是在这中间发生了一些不愉快的事情。我承认，我们用了一些不正当的竞争手段，对小区的居民造成了不良的影响，也对天行公司造成了不良的影响。我们已经对小区居民道了歉，在这里呢，我代表我们公司向白总。和天行公司表达我们的歉意。我可以接受你的道歉，但是你们的行为已经给公司的声誉带来了伤害，这是不能原谅的。袁荣，其实这场比赛谁输谁赢，对于天行公司来说是在做一个选择。刚哥为了这个坚持付出了很大的代价，他们的机缘让这个代价小不了。我理解。OK， 那我宣布，夜市公司和二十一点的 PK 赛。等一下，怎么了？我认为，我们的比赛比的是创意，而不是道德。所以，既然双方都不存在犯规，还是应该以最后的数据来判输赢。我现在代表夜市公司宣布，我们认输了。比赛结束了，看来结果已成定局啊！这个叶曼玲真是让我大吃一惊啊！下一步你要怎么做？什么怎么做？这只是一个小插曲，我会让他们重新来过的。你左右不了叶曼玲，也控制不住董事会。可我，我会让二十一点自己回。伯父，别忘了未雨绸缪啊！你有数就好，可耽误的工期怎么算？您知道，天行公司在文锦花园的前期投入，是我的杰腾公司承制的。天行亏多少，我就赚多少；天行亏的越多，我就赚的越多。我为什么坚持让他们 PK 出？我满意的结果，因为我根本就不着急。还是那句话，我白刚想赢，我必须拿到手。哦，来来来，加油！加油！加油！加油！马良，来，九十七号的加油！我下午就去签合约，我宣布，明天大家放假一天，明天正式开工。看样子，我们不是作茧自缚。而是坐享其成，能够撮合你。这次呢，马老师的功劳最大，所以按照事先的规定，公司奖励他个人四万元。哇！谢谢各大 TV， 别着急，你们也有。真的？每人五千。耶！不过呢，就要等对方的第一笔合同款到位之后，才能支付给各位。但是呢，这两千元可以献给他，马老师。这真的是叶曼玲的意思，我也不敢相信。好了，老话，马上顶级酒店，一定要好吃大气，有档次。晚上我们搞个庆功会，还要把叶曼玲和白刚都请。啊，对了，呃，把美丽也叫上吧。明天通知他来上班。就这么定了，散会。哎，花花，我跟你联系啊。嗯，好好，咱们要吃好吃的了。这么多大气上档次的啊。哎哎，对了，小马哥，小马哥。我跟你说个事儿呗，啊，是个好事儿啊！什么呀？我看见小梦了，真的，真的。我昨天晚上路过那个房产售楼部的时候，我看见他和那个男的在一起，然后呢，我就偷偷的跟着他，跟着他，跟着他，一直跟到了那个那个五星级大酒店。哎呀，我欠你的，谢了。
喂，白总，是这样，我们公司今天晚上啊有一个聚会，我们想邀请您和叶总一块儿来参加。吃饭啊？吃饭就算了吧，你们自己庆祝吧，我还有些事儿。啊啊，对了，那个叶总也挺忙的，他也不去了，好吧？我去，欣赏一下胜利的表情，也挺好的。好吧，好吧，那我们去。哎，好。那咱们晚上见。好，晚上见，拜拜。等我们签了合约之后，你就可以把欠林总的那六万块钱先还上了。马良，你别这样。你听我说，我不会干涉你的选择。你可以跟林总去北京，这个钱，你就当是我对自己的一个交代。我不想听这些。哎，什么？我只想知道，你祝贺你啊，马良。文杰花园可是个大项目。这事儿在地产界已经传开了，不过你赢的好像不太光彩。说什么呢？哼，我听到了一些关于这件事的评论，你想听听吗？说吧。有些话从我嘴里说出来，可能就不太好听了。哼，你到底说不说？据我了解。十个人里面有九个人认为该判你们输，人家都说是叶曼玲主动放弃了项目。游戏规则里没禁止的，就是对，他不放弃也不行啊。有句话我可能不该说，你知道小梦为什么放弃你吗？他可不是为了钱，是因为你这种心态。年轻人要走正道，要有担当。不要耍一时的小聪明，偷机取巧，那只能赢得了一时，赢不了一世啊！好，我的话可能严重了。我年轻的时候跟你一样，总想吃点亏，长点见识。我是真心希望你好，我想小梦，她也是一样。我们走吧。钱好像还没到账呢，这也太铺张浪费了啊！不管这个钱到不到账，这顿饭肯定是要请的，表达一下我们公司每个人的感激之情。嗯，是啊，这马良也没这么快要来，白总、叶总，要不我们先吃吧？这刺身再放一会儿就没口感了。对对对,对，你们边吃边聊啊。等一下，我说了，今天是来看胜利者的表情的，他人还没到，不能开吃。三杯啊，赶紧坐。马良来了，叶小姐，我们开席吧。哎，我不吃了，你们自己庆贺吧。叶小姐，我已经欣赏到了胜利者的表情。看了这样的胜利
，也没什么意思。走吧。哎，白总，别扰，你们自己清楚吧，我们还有事。哎，白总，合同签了吗？签了，我看看。我说你干什么呀？我也是股东，我有权利看吗？拿来，你自己看吧。我宣布，这场比赛二十一点认输。已经撕了。我现在最清醒了。你那天说我什么？你说我胡闹，你说的对，我就是在胡闹。我现在后悔了，不行吗？这种赢法不能算数。现在不是你出风头的时候，我的成功被你毁了，你知道吗？你的成功是我帮你拿到的吧？我就是不想让人看扁我们。有病啊！你赚了钱谁会看扁你啊？又是钱，袁荣，你别再跟我提这个，行吗？啊！我嫌他脏，这个奖金我还你。给，还来劲了！我告诉你，你马上给我进去赔礼道歉，就说你喝多了。你逗我？我一口酒都还没喝呢。别这样好吗？我们再赢回来就好了。我告诉你，我有必胜的把握。我现在就赢。你这个人怎么那么死心眼啊？我输不起，我必须赢，我只能赢，你明白吗？好，那你自己赢去吧，我不干了。非常抱歉，两位老总，让你们看笑话了，不好意思。怎么回事？啊，我们刚才商量了一下，这场比赛确实我们做的不光彩，所以我们认输。你们又搞什么鬼啊？谁闲得慌跟你搞鬼？合约都已经撕了，你还想怎么样啊？我是要再给你一次机会，再比一场，敢吗？我不知道你又在玩什么把戏，不过本小姐玩腻了，不陪你们玩了。林小姐，不好意思，合同已经毁了。那是你们自己的事情，跟我有关系吗？再见。喂，我看你是不敢了吧？你这样的人，当然让我害怕。哎，白总，还有事吗？这样，你看叶小姐主动退出，那我们的合作是不是可以？你们当这是儿戏吗？对不起，我宁可重新搞一场招标，也不要和你们这样的人合作。